Lady Delgado quedó en silla de ruedas luego de que su expareja la atacara violentamente. Hoy, cinco años después de este doloroso suceso, abre su corazón para compartir un inspirador testimonio de vida. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Y esta mujer que tengo enfrente el día de hoy, para mí, hace parte de una diosidencia de la vida porque su historia fue postulada por una persona a quien no conozco, eh, no recuerdo su identidad, nos contactó a través de las redes sociales y me dijo, quiero que hables de ella, esta es una historia que puede inspirar, puede tocar muchísimas vidas. También te comenté y me dijiste, no sé quién es, pero más allá de eso, siento que esta persona se atravesó en mi camino, en nuestro camino, para que Dios cumpliera su propósito hoy contigo y conmigo y para que tocaras corazones. Así que te quiero dar la bienvenida, Lady. Muchas gracias por estar acá. Hola, Tatiana. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me siento privilegiada de que por estos micrófonos han pasado muchas historias de vida que han inspirado. Entonces, es un privilegio. Yo no tengo duda de que tu historia va a llegar al corazón de todas, así como... Llegó a mi corazón en ese momento que te escuché por primera vez y ahora que te tengo enfrente, eh, me impacta, me impacta mucho por lo que atravesaste y me gustaría que nos devolviéramos un poquito en el tiempo hasta el año 2019, porque en esa época tu historia de vida se partió en dos. Sí, bueno, eh, el 3 de junio del 2019 eh, fui víctima de un intento de feminicidio, algo que pues dicen estaba premeditado, pero que bueno, como tú dices, fue un antes y un después. Uh -huh. Entonces, desde, así, desde ese día ha sido un reto, un reto se ha puesto más interesante en mi vida, pero bueno, aquí estamos. <risa> Quiero que nos devolvamos incluso un poco más, porque dijiste, cambió mi vida. ¿Cómo era tu vida antes de ese día? Bueno, yo estudiaba en el SENA, tecnólogo eh, de sistemas de gestión integral, en la nocturna. Eh, bueno, yo ten, fui madre joven, tengo un chiquis que pues, ahorita tiene bañitos. Eh, estudiaba, en ese entonces solo estudiaba. Uh -huh. Estudiaba y pues el cuidado de mi bebé. Era lo que me dedicaba. ¿En ese momento él tenía cuántos años? Cuatro. ¿Y vivías con quién? Con mi mamá. Con mi mamá y mis dos hermanos. Ok. ¿Y este niño fue producto de una relación con una persona? ¿Te casaste o conviviste con él? ¿Cómo era esa parte sentimental con el papá de tu hijo? Él lo conozco en el colegio, en el décimo. En décimo iniciamos una relación muy prematura. Eh, fue una relación que en su momento del noviazgo eh, pues fue un poco eh, de muchas emociones, ¿sí? muy intensa, muy inmadura. ¿sí? Mm. Entonces, hasta el primer año, que fue cuando eh, quedé embarazada, quedé embarazada en once. Eh, y bueno, pues resulta que mi papá siempre en la casa, pues, puso unos límites muy marcados, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos era el de, si te embarazas, busca casa. Entonces, claro, cuando eh, se enteró que yo estaba embarazada, pues, como que lo hablamos, pero bueno, él fue con mi hermano, quedamos como en ese acuerdo de que, pues, iba a terminar mi once, eh, pues, para, para que tuviera una vida más amena. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo le dije, listo, que yo le voy a respetar. Igual yo me voy a ir a vivir con esta persona. Sí. Entonces, pues, cuando cumplí los ocho meses, me fui a vivir con él. Y desde ahí comenzó la relación a tornarse un poco más eh, difícil. Antes de eso, antes de que se fueran a vivir juntos, ¿él cómo era? ¿Cómo se comportaba contigo? Eh, ¿Lo querían en tu casa? ¿O de pronto alguien decía, no, esta persona no me gusta para ti? Antes de que yo me fuera a vivir con él, resulta que cuando yo lo conocí, él era una persona muy callada. Eh, de por sí eso fue lo que me atrajo. O sea, algo en él yo me intriga, me, me atrae, no sé. Resulta que cuando yo conozco a esta persona, 
él era como, no sé decirlo, si era depresiva, pero pues era como muy ajeno al círculo con el que yo me paraba, porque las personas, yo era muy social, yo era muy social, era la niña la que siempre estaba como en todas las actividades del colegio, uh -huh. era la que estaba ahí como organizando, me iba muy bien en el colegio, eh, siempre buenas calificaciones, todo, y cuando, claro, cuando yo eh, comienzo a andar con esta persona, entonces me aíslo, me aíslo, eh, profesores sí decían como, Lady, ¿tú por qué estás con él? Porque pues veían otra ley distinta, ¿sí? ¿sí? Eh, recuerdo que una vez, iniciando la relación, yo vi que como que en sus cosas él tenía unas pastas, unas pastas azules, pero la verdad, yo creo que desde mi estilo de vida o desde lo que yo vivía, pues la verdad yo nunca tenía presente como estos temas de los trastornos o algo de la salud mental, la verdad yo ni idea. Y resulta que él sí me decía como que no, yo tengo que tomar estas pastas para estar bien, mi estado de ánimo y cosas así, que porque las, las cosas de la casa de él eran muy difíciles, me decía que los papás eran difíciles, bueno, y los hermanos. ¿Y los conociste? Eh, sí, sí. Y resulta que pues yo también, o sea, por eso yo digo algo muy maduro. Y resulta que yo dije, no, o sea, en mí vas a encontrar todo ese apoyo, vas a encontrar eso que necesitas para estar bien, para ser feliz. Eh, entonces como que no sé si él dejó su proceso, la verdad, no sé. Pero resulta que cuando, yo la primera impresión que cuando conocí a... A los papás, o sea, era todo lo distinto. Y, y como que dicen ahí, las red flags, pero yo la verdad, no. O sea, yo en ese momento no, no las vi así. Y más porque después cuando yo fui a la casa, la primera vez que fui a la casa de él, no había nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. pues a mí siempre eh, me hicieron en la casa que, bueno, cuando no hay adultos, pues eh, no, no era correcto estar en un lugar así y más porque se prestaba para otras malinterpretaciones. Sí. Entonces él me decía como que íbamos a mi cuarto, tal cosa, y resulta que yo dije, no, nos quedamos ahí, y llegó la mamá y la hermana. Y claro, o sea, ellos no sabían que yo estaba ahí. Y claro, o sea, yo no sé, bueno, obviamente la molestia, el por qué yo estaba ahí, él no había dicho. Pero entonces había como un conflicto más, o sea, me acuerdo que hubo esa pelea con la hermana y todo, y yo me acuerdo que ella es del ban balcón, me dijo como, hey, peladita, porque pues ella tenía un, eh, tiene un esposo de la cosa, y me dijo como que, hey, peladita, eh, si no quiere terminar mal o si no quiere tener problemas, algo así me dijo que pues me alejara de él. Y yo, pero ¿cómo es capaz de que una hermana le diga eso del propio hermano? Y yo no entendía, y yo ahí más le hallaba la razón de, oye, no, sí, eh, te tratan súper mal, o sea, él tenía, o sea, esa era la imagen que que él me dio. Claro, él sí. se victimizaba ante ti y te hacía Demasiado. creer que... Sí, que lo estaban tratando mal a él y te estaban era, advirtiendo. Y cuando sí. esta persona, la hermana, te dijo eso, ¿no dudaste ni un segundo? ¿Estabas como muy convencida de la versión de él? Sí, yo estaba muy convencida de la versión de él. Sí, yo la verdad no lo vi ahí como... O sea, sí me pareció extraño, es por eso lo que te digo, digamos. Como que la dinámica en mi casa era muy distinta. O sea, yo sí, como peleaba con mi hermano, esas peleitas de hermanos, uh -huh. de cosas así, de que me cogió esto, que me eso. Pero yo decía, yo no sé, nunca seré capaz de decirle a otra persona, ay, no, mi hermano es esto, claro. o alejes, o sea, digamos. Y como yo decía, yo no lo veo así, pues no me, no me cabía en ese momento pues, que la otra persona dijera eso. Uh -huh. Entonces, y más que la acompañó, como que sí, mira cómo me tratan. Y se estabilizó un poco porque, pues, obviamente las emociones. Y yo decía como, no, sí, de verdad no te comprenden, eh, tu situación es muy difícil. Entonces, como que... Le daba la razón. Le daba la razón. Y en tu casa, ¿cómo lo percibían a él? Bueno, mi papá nunca estuvo de acuerdo en que yo tuviera novio, así de chiquis. Y él me acuerdo que cuando lo fui a presentar, él sí nos sentó. Eh, le dejó los puntos muy claros a él. Y yo me acuerdo que uno de esos puntos le dijo como, bueno, yo acepto la relación de ustedes, eh, voy a no, no, yo no creo que aceptar, no, sino las respeto, pero el día que ella ya no quiera nada con usted, pues usted respeta, ¿no? O sea, así como le estás a sí misma. 
y me dijo, y pues tanto así que que bromeó y todo este tema, y decía, eh, no, si ustedes ya les entra tema de las hormonas y demás, me dicen y, y compramos los condones en el mercado, y yo digo, no, ajá, ajá, pero pues, pues era mi papá. Entonces como que ese tema era lo único, o sea, porque él siempre, pues, en las pocas veces que, que estuvo ahí o que compartió con la familia, pues, si era un poco callado, de por si sí esa la percepción que lo tenían de él, que era muy callado, uh -huh. muy serio, pero hasta ahí no más. No había como sospechas de comportamientos raros. No. Y adicional a esa parte que cuentas ya de tu familia, la familia de él, ¿cómo se comportaba contigo? Bueno, conmigo, lo que te digo, en ese año de relación, él era muy detallista, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que, que él cada mes me daba un regalo que la carta, que los chocolates, que me llevaba a comer. O sea, era muy detallista, uh -huh. te lo puedo decir. Eh, conmigo, durante esa, esa relación, pues nunca me, me dijo una mala palabra. Él nunca, pues, o sea, mostrar señales así que era violento, o sea, jamás. O sea, no lo puedo decir. Durante ese año, antes de quedar yo embarazada. Okay. De por sí en los controles. Eh, porque pues como yo tuve un embarazo de alto riesgo, Sí. Y pues la enferma hace mucho en urgencias, entonces como que él siempre pues estuvo ahí. Uh -huh. O sea, realmente él comenzó a cambiar, fue cuando yo me fui a vivir con él. ¿Por qué? Resulta que yo me fui a vivir con él y me acuerdo que la primera vez eran las 11 de la noche, no sé, 10, 11 de la noche, y yo, este hombre no llega. Y sí, él, digamos, iba, él iba a mi casa... Y él se quedaba como hasta las 4 o 5 antes de que llegara mi papá y se iba. Y yo pues me quedaba ahí como, bueno, pues él se va para su casa, hicimos las tareas, o sea, bueno. Cuando yo estaba en la casa, yo, pero pues, es muy tarde. Y yo le dije a la mamá como, no es muy tarde, ¿dónde está? O sea, uno se preocupa. Y él dijo, no, tranquila mamita, que eso es muy normal. O sea, yo, ¿cómo así? Dijo, sí, él siempre llega como a estas horas. Y yo, mm. ¿cómo así? Y... O sea, para mí fue en eso porque, digamos, otro de los límites de mi papá era que, pues, uno no tenía que llegar. Es más, él a veces no nos dejaba salir. Uh -huh. O sea, porque, pues, decía un muchacho, una niña ya en la calle, o sea, claro. buscando qué. Entonces, ahí fue la primera vez. Y, claro, fue como una discusión de por qué llegaba a esa hora. Pero, pues, él ahí comenzó a dar su otra cara. Entonces, no le gustaban que le preguntaran no le gustaba dar ninguna explicación, entonces eso fue lo primero. ¿Y qué te respondía? ¿Cómo te contestaba cuando le hacías los reclamos? Yo me acuerdo que él era muy así, o sea, me vale, me vale, o sea, él era así, como él la verdad no, no reconocía autoridad, porque hasta con los papás, o sea, él era como, ah, ay, sí. Me acuerdo que cuando, obviamente, que se repetía ya varias veces, porque sí, eran todos los benditos días de que llegaba tarde, pues tuvimos como esa primera pelea, y estando así embarazada, me lanza a la cama. Entonces, esa fue la primera, primera vez que él fue así agresivo. ¿Te empuja? Me empuja. ¿Y tú con una barriga de cuántos meses? De ocho meses y medio, por ahí. ¿Y ahí qué pasa? Yo, la verdad, era muy reservada. Digamos, tanto... No les mostraban mucho a la familia de ellos. Y pues, a mis, a mis papás tampoco. Uh -huh. Entonces, pues, yo decía, en mí, ¿no? Como que, bueno, es un empujón, pero pues esto puede mejorar. Y yo la verdad sí tenía esa idea comprada. La que nos vende Disney, que el primer hombre es el primer... Eh, pues el primer hombre de tu vida va a ser el papá de tus hijos. Y bueno, yo ya estando embarazada... Es el con el que voy a estar toda mi vida. Entonces, como que comencé a tolerar muchas cosas. Ok. ¿Qué tipo de cosas toleraste? Bueno, esa fue una. Después, eh, el maltrato verbal. Maltrato verbal, luego psicológico. Eh, después... ¿Qué te decía? Bueno, una vez que... Que íbamos por una reunión. Eh... O sea, había una moda. Y, y siempre me decía, como que usted se dice así, usted es una U, una P. Otra fue cuando te visitó, pues tenía, no sé, como... Más del añito no era peque. Tu bebé. 
Sí, entonces me acuerdo que estábamos en la cama y pues Juan David era uno que se movía muchísimo, él dormía en su cunita, pero pues lo pusimos ahí, ¿sabes? Entre los dos. Y él se movía mucho y pues sí, yo soy un sueño profundo. Y resulta que se movió y se cayó. Claro, o sea... Qué susto. Este hombre pues, me, me da um, como una palma en la espalda. Y claro, me levanta. Y yo, yo quedé palmada porque pues de ahí no había pasado. Más ese fue como el primer golpe. Y me acuerdo que yo quedé ahí cantada. Y pues el papá, claro, porque él comenzó a gritar y, y a desconsolar, o sea, como a desequilibrarse un poco. Dijo, esta que no sé, se cayó. Y yo no decía nada. Al niño? No, no, a mí, o sea, a, a mí que pues, y él no sé, recuerdo como que él, como que medio lloró, gritó, o sea, porque el niño se había caído. Y claro, o sea, digamos, o sea, yo pues que, como pasmada. Claro. Y entonces, pues bueno, ahí la niña y más. Pero y así, y así lo mismo con... O sea, él nunca... Eso era otra que nunca me presentó como con los amigos, porque él decía que se la pasaba con los amigos. Uh -huh. Pero pues yo le decía, ven, ¿y por qué no me los presenta al círculo? Pues esto. Y él me decía como que, eh, no, no es ambiente tuyo, no es gente como para que tú te relaciones. Yo, pero pues si tú te relacionas con ellos. Entonces así, o sea, como que siempre me daba a entender que yo no estaba como ni al nivel o que no era lo suficiente. Lo mismo con la familia. Eh, una vez que sí nos invitaron allá y que pues que fui. Eh, pero pues siempre era como, como esa incomodidad que yo me involucrara, que me relacionara con ellos. Uh -huh. Entonces siempre fue fuerte, entonces yo... Llegué a un punto donde, o sea, el punto donde yo dije ya nada más fue cuando una vez llegó la mamá de, del mejor amigo. Entonces ella llegó como llorando, como mal. Y yo, ¿qué pasó? ¿A tu casa? A la casa, sí, donde yo vivía los papás de él. Y yo, ¿qué, como, qué, qué pasó? Y entonces resulta que yo me escondí. Entonces ella llegó así diciéndole, no, mire, es que... Eh, Resulta que me fui a trabajar y, y pues bueno, me tuve que volver por algo. Y llego y veo a estos dos muchachos en un mar de una nube, de, o sea, oliendo gedión todo. Y yo que, como así, o sea, tras el hecho consume. Uh -huh. Olían como a qué? Eh, yo creo que a marihuana, yo okay. decía como marihuana, como esas cosas. Y yo que así, entonces yo dije, bueno, ahorita eso también les va a dar duro a los papás a ver eso. Cuando no, no sabía. Yo que como, ustedes también sabían eso. ¿Los papás de él sabían que él sí. consumía? Sí, o sea, ya le normalizaban muchas cosas. Ok. Estabas hablando que vivías en la casa de los papás. O sea, sí. no se habían ido a vivir ustedes dos solitos, no. sino que te habían acogido en su casa. O sea, que eras tú, ¿quién más? ¿La mamá? Sí, él vivía con los padres eh, y con la hermana, con una hermana. Y cuando pasaban estos hechos de, de violencia, ¿ellos se enteraban o todo esto pasaba a espaldas de ellos? Puertas adentro. Sí, sí, la verdad, lo que yo te digo, yo me callaba mucho. ¿Por qué? Yo diría porque comencé a normalizar muchas cosas. Eh, porque pues igual también vivía como en lugar ajeno a mí, eh, porque tampoco quería que vieran que... Comencé a fracasar. No, no querías que vieran que comenzaste a fracasar. ¿En qué sentido? ¿Sentías que había como un fracaso en el amor? ¿Lo veías de esa manera? ¿O como que... Eh, la sociedad, tu entorno, quizá tu familia, dijera, ¿no le funcionó esta relación? Dijo, que más? Que, que, que la familia de él, o mi familia, era yo. Decir... 
a lady. Yo decir a lady la están violentando, o sea, esa palabra ni siquiera, o sea, yo no le puedo ni a nombre. Yo creo que, que pues. Siento como que la situación empezó a subir el tono, a subir el tono, a subir el tono, a cambiar de color. ¿En qué momento sientes que ya la situación era invivible? Hubo de pronto ahí dentro de esa casa un acontecimiento que ya te hizo decir, tengo que salir de aquí. Cuando me enteré que consumía. Ah, en ese momento cuando llegó esta señora de visita. Sí, sí, porque yo sabiendo, o sea, mira todo esto que estaba tolerando. Resulta que yo me puse a pensar y yo decía, si yo le fallé, porque así yo sentí cuando quedé embarazada, porque la verdad yo para mi papá era la niña de sus ojos. Él se miraba un futuro brillante conmigo. Y pues cuando quedé embarazada, claro, para él fue muy decepcionante. Dejó de hablar más de cuatro meses. O sea, yo digo que eso fue muy fuerte. Yo decía, para un hombre que me crió, que me dio todo. Y, y le fallé en ese sentido. Y, y no me importó. Y me fui de la casa. Y yo dije, y estando aquí, un hombre que muy poco trabaja, no terminó de estudiar, no sé dónde está, ahora me entero que consume. Yo dije, no, yo no me veo más desperdiciando mi vida al lado de un hombre así. Y yo amo a Juan y qui quise darle ese hogar. Pero yo dije, no, no puede ser ese solo el argumento para quedarme aquí. Y dije, no, yo me voy. Yo me acuerdo que la primera vez que yo me fui, él, él claro, él amenazó con que se iba a cortar. Eh, hasta me lloró, dijo que iba a cambiar y todo. Yo le dije, no, es una decisión ya tomada. Yo no voy a tolerar más, yo me voy. ¿Estabas sí. firme? Sí, yo ya estaba firme. O sea, llegó un punto donde yo dije, no, esto no va a funcionar más. Y yo me acuerdo que hablé con mi mamá y yo afortunadamente siempre he tenido el respaldo de mi mamá. Y me dijo, claro, claro, vente con el niño. Y así fue. ¿Le contaste todo o más bien omitiste como esa información fuerte? No, omití. Uh -huh. No, simplemente le dije a mi mamá como, mami, no, pues las cosas con, con él no funcionaron. Me quiero, o sea, si me recibes, ya claro, es tu casa, las mamás tan maravillosas, ¿no? Sí, las mamás, siendo las mamás. ¿Qué sí. edad tenías cuando ya decidiste regresar a tu casa? Eh, 17. Uh -huh. Casi 18. Una no, bebé, estaba chiquita. Todavía estaba pequeña. ¿Y cómo fue ese momento en el que ya empacas tus cosas, te vas, fue fácil? ¿O esta persona puso resistencia? Pues no, lo único que pasó fue lo que te dije. Uh -huh. Pero después viene Algo otro peor. momento. Llegas a tu casa y ya empiezas como esta nueva vida al lado de tu muñeco. Y como empieza a tornarse todo ahí en tu casa. ¿Ya te sentías en un espacio seguro? ¿Pudiste tener... Unos días diferentes. ¿Cómo empezó a cambiar todo para ti dentro de tu casa? La verdad, mejor. Sí, claro, más tranquila. Pero resulta que yo nunca le negué el derecho de ser padre, de ver a su hijo. Y él ¿Era me buen llamó. papá? No. Pero... Tenía unos abuelos espectaculares. Uh -huh. a unos, a todos unos tíos, pero papá... O sea, la responsabilidad de padre la hacía los, los abuelos. Pero igual no le negaste el derecho. No le negué el derecho. Él me llamó, nos vimos en un parque. Yo le llevé al niño pues, en el cochecito. Me acuerdo que yo jamás lo había visto fumar. Y él me llegó fumando. Y yo quedé como... O sea, también otra vez pactada. Yo, pero ¿por qué llegas así? Es el niño y todo. Y yo me acuerdo que, yo creo que, claro, él muy dolido... Eh, llega como, no me lo llevo y yo como, ¿qué? o sea, estás fumando eh, igual era una visita era para que lo... y él no, comenzó 
muy grosero. Uh -huh. Y yo me acuerdo que este hombre se lo lleva. Uh -huh. y, y yo, la verdad, los abuelos eh, siempre, pues, ellos me trataban muy bien. O sea, ellos me querían como una hija, eh, siempre me apoyaban, porque pues yo apenas eh, terminé el colegio, o sea, cuando tuve a mi bebé, eh, yo me acuerdo que pues yo estuve con él en su periodo de lactancia como dos, tres meses, uh -huh. y yo dije, no, pues igual yo quiero seguir estudiando, quiero superándome, y yo ingresé a estudiar un técnico, y pues la abuela era quien me colaboraba con eso, o sea, ella fue como esa red de apoyo con, con Juanda. Sí. Y pues mi mamá conmigo de eh, apoyarme en la parte económica, o sea, eh, claro. que eran ninguna de las dos partes. Entonces como que iban manejando esa dinámica de que se lo permitías ver Exacto. y llevar. Entonces resulta que pues claro, este hombre se lo lleva en el coche, como te digo, uh -huh. y yo detrás, o sea, yo detrás persiguiéndolo. Cuando, cuando me dice, no, que me vaya, que me vaya, yo no lo voy a dejar y más en la actitud que está, así como está, o sea, no. Y él me saca una navaja y me dice, si no se va, la chuzo. Y yo que okay, como, ¿qué? O sea, yo quedé así como que, entonces claro, él se lo llevo. Entonces pues yo me voy para la casa de ellos. Pero espérate, eso que pasó ahí, estaba solamente tú con el niño. Exacto. Te amenaza con la navaja. Sí. Y se va con él. Exacto. O sea, okay. se lo llevo. Y yo, este hombre, ¿qué va a hacer? O sea, a mí se me venían mil cosas, entonces yo me fui parando los claro. papás. Me fui parando los papás. Y yo le dije, mira, eh, así se comportó, pues, tu hijo, o sea, ¿qué pasa? O sea, no entiendo. Eh, yo llamé a mi mamá, mi mamá llegó, las dos nos escondíamos, o sea, la verdad, ya le co comenzamos a coger miedo a él. Claro. Entonces, me acuerdo que nosotras así como en el cuarto, llamamos a mi papá, eh, él llega, nosotras ahí escuchándolo y todo, y pues, eh, como que en su cosa, él se fue solamente a comprarle unas cosas como de, del mercado, o sea, cosas a él. Y resulta que, pues claro, mi papá llega. Mi papá llega a hablar con él y nosotros dos salimos. Entonces mi papá le dijo como que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa actitud? Eh, entonces, bueno, entonces ahí él comenzó a hablar con él. Eh, nos dijo, pues claro, con él sí se puede hablar porque él es un señor, no como ellas dos, que se esconden como ratas. Ta, 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 ta. O sea, siempre como esa altanería, como uh -huh. esa atacar y nosotros quedamos como, ok. Y entonces le dijo, ¿se acuerda que un día le dijimos que pues si ella ya no quería nada más, usted lo iba a respetar. Entonces, ay, no, bueno, entonces ahí como que se habló. Pero entonces mi papá sí me dijo, no, es mejor que pongas una medida de protección, porque pues uno nunca sabe. Ya lo estaban viendo muy agresivo. Entonces, claro, y con eso, o sea, entonces pues así fue. ¿El qué edad tenía para ese entonces? Él era un mayor, un mayor un año. Ok. Él tenía ya 18 años. Ok. Entonces me direccioné a la policía y me mandan a la comisaría pues para poner la medida de protección. Pues allá nos citan, pues me citan a mí, eh, que a él también. Entonces pues ahí se dice qué fue lo que había pasado. ¿Él lo acepta? Sí. Y en ese entonces, pues yo fui con mi mamá porque pues todavía era menor de edad. Y me acuerdo que pues ella también habló del tema de la cuota de, de alimentaria. Sí. Porque pues igual pues había un menor. Eh, me acuerdo tanto que pues dicen que por cuánto. Entonces pues ahí, o sea, como obviamente todavía le seguíamos eh, compadeciendo. Entonces pues él no trabajaba en ese entonces y demás. Y me acuerdo que dijimos como que cien mil. Cien mil. Y entonces la comisaria me quedaba viendo como, ¿sí? Y pues nosotras, sí. Entonces, como que eso? Eso en dólares, porque hay gente que nos ve en otros okay. lugares del mundo, vienen siendo como 30 dólares. O sea, ¿qué Buen niño día. puede vivir con eso? Sí, pues ahí fue como ese tema de del acuerdo y pues obviamente lo que dice la ley, y las modas, las visitas, uh -huh. todo eso. Y hasta ahí pues comenzó a funcionar. Ya eh, empezaron como con los acuerdos y a respetar los acuerdos. sí. Resulta que Juan David comenzó a sufrirme mucho de los pulmones. Entonces, pues, en la casa que nosotros, pues, vivíamos, se comenzó a meter muchísimo el agua. Entonces, había también muchísima humedad. Y yo, pues, en cuidar, porque, pues, él ya había pasado 
como por una hospitalización, entonces me decía no, ella es como que no, acá va a estar mejor, eh, acá el niño, además, entonces pues yo accedo a que él se quede con ellos. Entonces, pues claro, o sea, yo me comencé otra vez a someter, a ir todos los días, eh, pues desde mi casa a la casa de ellos a visitar a Juanda, a ver cómo pues todo, y pues me lo llevaba los fines de semana. Y pues hasta ahí comenzó como a funcionar todo. Sí, yo hacía mis cosas, estudiaba, trabajaba, y pues él, lo mismo, o sea, realmente nosotros ya nos, o sea, hablamos, medio nos cruzamos una palabra. Y aún así como que también intentaba eh, hacerme un mal comentario, digamos, cuando me hice la micropigmentación de las cejas, él me dijo como que, ay, esto se ve muy feo así, o que tal cosa, o sea... ¿Te o sea, maltrataba? Sí, pues me hacía como un interés así, pero pues yo ya no, no le ponía ni sé. Pero te estaba como de pronto buscando también para volver, te insinuaba a volver en algún momento, o ya él estaba súper distante, enfocado en su paternidad. Pues la verdad, ya después de ahí no, no volvimos a tomar un tema que los dos demás no. O sea, no, realmente él por su camino y yo por el mío. ¿Y cómo sentías el trato al niño? ¿Estaba bien cuidado en esa casa? Con los abuelos, sí. Sí, o sea, y pues yo siempre vi que era, yo siempre era como que eh, decirle a él como que fuera muy ocupada, como que, que compartiera con él, porque pues él también como en sus cosas, en sus salidas, demás. Pero pues sí, o sea, la verdad lo que yo me dio vi, sí, o sea, ahí estaba con él. Resulta que lo que yo te digo, o sea, él comenzaba a enfermarse, que bronquitis, entonces él duraba hospitalizada 15 días. Uh -huh. Entonces el jardín le quedaba muy lejos. Y resulta que en una de esas se le había salido de hospitalización. Un y niño. ese hombre, yo creo que David tuvo por ahí en ese transcurso cuatro hospitalizaciones. Y él solamente fue una vez a quedarse. Porque el resto nos turnábamos la mamá y yo. Y ni así, porque pues hasta la, la hizo como devolverse, ¿para qué? Porque pues él comenzó a sufrir de una hernia, de una, bueno, una cosa así, entonces pues comenzó a, a padecer eso. Entonces resulta que esa vez yo fui, o sea, yo tenía el coche, lo había llevado, y yo lo llevé a Juan David, y resulta que pues me quedé una reunión de la mañana, yo lo iba a recoger, y me iba a ir ese fin de semana, eh, con mi papá que nos íbamos a ir a ese festival de negros y blancos. En Pasto, Nariño. Que a vender eh, eh, cerveza y cosas así. Entonces, uh -huh. pues, ya había quedado con una amiga, o sea, ese día, o sea, ese día ya estaba todo. Y pues ya había quedado con los que se lo iba a llevar ese fin de semana, eh, porque pues yo me iba a trabajar con mi papá. Resulta que llegando ahí yo en el coche a recoger al niño, este hombre llega en bicicleta. Estaba lloviznando. Y la distancia era larga. Entonces me acuerdo que él comenzó, o sea, con esa actitud, que era una actitud prepotente, como, o sea, como no me importa lo que digas. Uh -huh. Entonces yo le dije que no, que mire. Entonces, claro, el niño salió y como lo vio. Y en la bicicleta, entonces, que él se le montó. Y yo dije, no, hubo un escándalo aquí, porque bueno, ya todo este tema que llevamos, entonces yo, como por llevar las cosas de la paz. Pero pues él se lo llevó. En la bicicleta. En la y estaba bicicleta, lloviendo. Y estaba lloviznando, sí. Entonces, pues, yo que, o sea, de verdad, es, se me subió el mal genio. Yo dije, como este hombre es tan inconsciente, sabiendo que él no va cuando él está hospitalizado. Claro. O sea, y ponerlo en riesgo tras el una bicicleta tan lejos, o sea, nada. Entonces, yo, y yo con el coche me fui sola hasta allá. Hasta, como a perseguirlo. Sí, o sea, a la casa de él. Y yo llegué y yo entré y yo le dije, no, me disculpa a la mamá, me disculpo, papá, pero yo la verdad ya no más, no tolero más este comportamiento de él. Así me toqué, pues, eh, buscar un apartamento aparte, o sea, yo me voy, yo me voy y me llevo al niño, yo no voy a tener más esa situación de que él siempre haga lo que él quiera y que siempre nosotros sí, o sea, lo que él diga está bien. Uh -huh. Me subí al segundo piso a recoger las cosas de, de Juanda. Y este hombre se me viene detrás. Me coge el pelo. Y 
y me comienza a golpear. Tanto fue así que como que paró fue cuando me comenzó a sangrar el ojo. ¿El ojo? Y claro, el papá como que lo quitó encima y él pues obviamente al ver la sangre y todo, o sea, no sé, se asustó, no sé, se fue. Claro, y yo me encerré. Y, y como tú dices, yo siempre he tenido un ángel esas dios y en sí. Me encierro, comenzó a abrir la puerta de la ventana y vi a una niña como de nueve años y le dije como, por favor, llama a la policía. Entonces yo escuchaba ya como calles, o sea, eh, y precisamente pues no se estaban haciendo como una captura o algo y... Y llegó la patrulla y pues se bajó el policía y dijo, ¡ay! No, yo no voy a salir. Y pues ellos subieron. Y yo me acuerdo que yo salí Juan David, estabas en los brazos de la abuela. Y yo le dije como yo, mire lo que causan los arrebatos de su hijo. Y me fui a la patrulla. ¿Qué te dijo la mamá? ¿Qué hizo? La verdad, ella era como, como que me callara. No lo puedo creer. Sí, ahí fue donde yo dije, no, aquí estoy sola. O sea, sabían que este patante hacía de todo y no te defendían. Pues es, o sea, no sé hasta qué conocimiento tenía ella, pero en esa situación, pues ahí sin tercero el papá a quitármelo, se fue detrás de él y pues... Me acuerdo que ella así como, no sé, ella siempre nos responsabilizó a los dos por lo que pasaba. Increíble. Me, me bajo, pues dejo al niño ahí. Él también me había roto el celular, me voy el peltonada. Pues yo en ese entonces también, eh, como había terminado tratamiento de ortodoncia, pues tenía los retanador, o sea, todo me volvió nada. ¿Te lastimó porque estabas con el, los retenedores? Sí. Y me llevan para un CAMI. ¿Qué es? Eh, un CAMI es como un centro... Un centro de salud, pero pequeño es lo que hay en los barrios. Uh -huh. Y me voy para allá y... Y me acuerdo que... Que... Pues yo le dije... Yo o sea, en mi... En mi... Adrenalina, no sé... Como que ahí me dejaron los policías y ya, pero ellos no me han dicho como si llamaran a sus papás, o sea, nada, simplemente me dejaron ahí. Y, y me encontré a una compañera con la que estudiaba y me miró que, que, como que, Lady, ¿qué te pasó? Yo pues ahí como que medio le conté y ella me dijo que qué podía hacer por mí y yo le dije, llamo a mi mamá. Y pues ella fue la que le llamó, porque ni siquiera pues ni fue policías ni ellos. Y bueno... Entró con el médico y me dice cómo, o sea, me revisa y me dice, no, esto fue profundo. Necesita, pues si tienes EPS, pues vayas a un cirujano plástico. ¿En serio? Sí, porque pues si él me saturaba, dijo, eso te queda, yo saturo estómagos, pero si te lo hago, eso te va a quedar algo horrible. O sea, te, ¿estabas rota en alguna parte de la cara? Eh, en el ojo. Tu ojo estaba roto. Sí. Entonces, pues, ahí llega mi papá. Ay, Dios mío. Y mi papá llega, y pues él pensó que había sido algo como la última vez, una amenaza. O... Y él me mira la cara. Y pues ahí también estaba el papá de él. Y me mira, mire cómo le volvió la cara. O sea, él decía como que... Y bueno, ahí fue otra odisea. ¿Ahí está el papá de él? Sí. ¿Y qué hacía el papá de él? No sé, él fue a mirar, a ver cómo estaba la situación, supongo. No sé. eh, después recogimos a mi mamá. 
y con el nuevecito que tenía en ese entonces, pues, y como que nos guiaba. Voy a ir a este hospital, fuimos como a cuatro y no ¿Un había. nuevecito tuyo? Sí, uh -huh. yo en ese entonces tenía una pareja. Entonces, eh, comenzamos a buscar ese hospital que tuviera un cirujano plástico. Entonces fuimos a, a la San Rafael y entrábamos y como que miraban mi papá, porque pues yo tenía esa cara de vuelta nada. Claro. Eh, entonces que no, que no había cirujano. Entonces fuimos a la, con subsidio tampoco, fuimos a la San Ignacio. Sí había, pero pues como era puente, pues ellos no trabajan. Y pues fuimos a, a la Palermo. Y ahí fue donde sí, pero hasta el otro día. ¿En esa clínica sí te aceptaron para sí. atenderte? Ok. Yo estaba dolorida, me pusieron medicamento. Eh, pues yo tenía ya un antecedente. Resulta que también una vez en eso, pues como teníamos una mediana... Eh, una relación de, llamamos las cosas bien por Juanda, que esa fue otra determinante donde yo ya con él, cero, uh -huh. porque él había llegado a mi casa, supuestamente a preguntar algo por Juanda, eh, yo estaba haciendo una tarea y resulta que eh, él llegó y yo le dije, ¿usted quiere que los? Pero él nunca le gustaba. Uh -huh. Pero él le dijo, sí, sí, claro. Entonces, cereales. Me, sí, cereales. cereales. Ok. Entonces yo me fui para la tienda que necesitaba ir a comprar la leche. Entonces me acuerdo que eh, yo llegué y yo, claro, yo estaba comiendo. No sé qué pasó. Yo me acuerdo que yo sentí como hubiera estado muerta. Y comencé como de un lado a otro y era como una escena que se repetía y se repetía. Y yo me acuerdo que yo no sé cómo salía de la casa. Pero entonces yo llegué donde mi tía y mi tía... Ella cuenta que ella dije, o sea, que, que, le, que me pasaba y que yo se repetía lo mismo. O sea, era un estado que ella decía como que a ella le hicieron algo. Entonces me acuerdo que mi tía decía que yo llegué con el pantalón desabrochado, eh, pero yo llegué con plata y con el celular y ella no se explicaba, porque entonces digo, si ella la habían robado, pues la hubieran robado, o sea, no entendía. Y también me llevó otra vez a Secami. Ahí me hicieron como la glucometría, o sea, algo muy... Muy eso, pero pues como no encontraron nada, los signos bien, me volvieron para la casa. Pero yo seguía en ese estado. ¿Y sentías como mareo o algo así? No me sentía consciente. Ok. O sea, no me sentía bien. Lo que te digo era como un tema raro. Y yo llegué a la casa donde mi abuelo. Eh, él trabaja con un tema de, de santos y demás. Entonces como que él me sobaba, o sea, todo. O sea, como que él decía no sé, eh, yo la veo rara, yo no salía de ese trance. Al otro día amanece y seguí igual. Qué raro. Y mi mamá dice que llegó a la casa y olía todo, está como a vicio, pero pues ella no se explicaba. Entonces resulta que yo no sé entre mí eso, o sea, es que era un estado muy raro. Uh -huh. Entonces resulta que yo le dije, no, vamos, y yo le propuse ir a, a la Palermo. Entonces cuando yo llegué allá, a mí me tomaron laboratorios me hicieron porque pronto pensaban que era una epilepsia o algo que estaba pasando en mi cerebro. Y me hicieron la, la, el TAC. Eh, también me dijeron como, bueno, me hacían, es que era como un tema entre conscientes, o sea, yo no lo puedo explicar. Uh -huh. Entonces yo sentía, me acuerdo tanto que yo sentía como si alguien estuviera, como si yo estuviera muerta, estuviera en coma y alguien estuviera comiendo comida. O sea, comiendo es como frijoles. Claro. Yo no entendía. Y resulta que ya en la tarde, no sé qué me pusieron de más. Pues yo otra vez, yo no. Y entonces pues no se sabía si era escopolamina o algo, pero... O sea, dijo, no puede ser como marihuana o algo así, porque pues a las horas, o sea, eso no dura tanto el efecto. Claro, y el estado en el que te encontrabas. Exacto, entonces quedó como ese presente, y pues mi mamá sí le contó que la última persona que me había visto era él, y resulta que él decía que yo le enviaba mensajes a él como que yo estaba en un mal viaje, ¿Qué es que esto? yo ni siquiera entendía. O sea, fue algo súper extraño y súper... Y desde ahí mi mamá dijo, ya nada, no le recibas, no te hables. O sea, desde ahí se cortó como eso. ¿Seguro te lo echó en, al, en algo para que comieras, tomaras? Fue algo muy, muy extraño, la verdad. Pues el día que... No sé. Ok. Eh, y pues ya fue el segundo, el que te cuento del ojo. Uh -huh. Llegamos allá. Eh, 
Me tocó esperar hasta el otro día que viniera la, la cirujana plástica. Me hizo ahí la saturación, obviamente se hizo todo el informe, obviamente me pidió otra vez volver a denunciar. Como yo tenía ese tema de media protección, pues volver otra vez allá a mover. Y yo así, a doloría, todo, me tocó salir del hospital, a la Uri de Molinos. Entonces me dijeron que no, que ya solamente atendían en la mañana, entonces tenía que Ay, volver. no puede ser, o sea, ¿cuánto más tenía que pasar? Sí, pues así, tocó volver otra vez al otro día. No. Me mandaron a, a Puente Aranda. De Puente Aranda ya de medicina legal, resulta que estos casos los atienden es ahí, en Tercer Milenio. O sea, ibas de barrio en barrio, de zona en zona y nadie... Hacía nada por ti. Con el dolor, con todo. Y pues bueno, después ahí dijo, listo, ya el tema de, de medicina legal, ya, pero pues tienes que ir a la comisaría porque pues allá está todo el tema y pues poner el tema del incumplimiento por la media protección. Uh -huh. Allá nos citan, pues para qué, y con una comisaria que, que me vio y me dijo como, yo le llevé las evidencias, las fotos, y me dijo como... Bueno, ¿y tú qué quieres? Yo le dije, yo no quiero volver a relacionarme con este hombre, o sea... ¿A metros? Y me dijo, bueno, claro, obviamente, mira cómo te dejó el ojo. Y a él le dijo que, que pues, que porque lo había hecho y demás. Ah, ¿él estaba contigo? Sí, claro. Y me acuerdo tanto que él dijo, no, es que nada de eso hubiera pasado si no hubiera tenido un anillo. ¿Qué? Que pues, eso fue lo único, o sea... O sea que como que te lastimó con el anillo. Sí, que todo Ay. eso había pasado era por el anillo. Qué descarado pero jamás aceptó, jamás me pidió disculpas, o sea, jamás. Y, y pues ahí le pusieron como una medida, una, obviamente una sanción, uh -huh. que pues la iban a pasar por un juez para saber si lo multaban por cuatro salarios mínimos uh -huh. o pues pagaba cárcel. Eh, y yo le dije, bueno, pero a mí me preocupa es el tema del niño. Claro. Entonces dijo, no, no te preocupes, lo vas a pasar por por la trabajadora social para que arreglen eso y pues listo. Y resulta que así fue. Pero pues esta trabajadora social, que también después fue una psicóloga, me comenzaron a imponer que yo tenía que verme con él. ¿Cómo así? O sea, independientemente de lo que había pasado, eh, este evento, o sea, que no, que yo tenía que relacionarme con él y vernos en un lugar y que bueno, como estaba el tema de la medida, entonces que vernos en un CAI, yo pasarle al niño. Y yo no. le dije, no, pero no puede ser mi mamá que se hable. Y me dijo, no, tiene que ser usted, porque entonces cuando hicieron el niño, ¿cómo era la relación? No, 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 yo no te puedo creer esto. O sea, a pesar me de que, o sea, en contra de tu voluntad, con todos los antecedentes que había, con todo lo que había pasado y el peligro que estabas corriendo, te decían que tenías que seguirte viendo con este señor. Sí. ¿Qué clase de ley es esta? Y yo me acuerdo tanto que yo decía, pero mira, él es un hombre violento, mira lo que pasó. Eh, dijo, no, es que no estamos hablando de usted, estamos hablando del niño. Pues por eso, estamos hablando del decía, niño, hay que cuidarlo que también, de él. Él también consume. Y no, o sea, y él ahí pues obviamente vendía ese papel que le interesaba ver al niño, o sea, que Ay. le había aplicado por el niño. Pero ellas no, nunca me escucharon y siempre me imponían. Y pues igualmente también como que yo hablé y me mandaron a hacer unos papeles para que me pusieran una abogada, porque también llevaba procesos por fiscalía. Ay, no, soy desesperada. ¿Cuánto volteaste, mujer? Mucho. Y llegaste hasta este punto y tampoco te protegían. Resulta que me asignaron, o sea, vieron mi proceso, de que pues no era un solo un hecho, un, dos hechos. Eh, me asignaron la abogada. Uh -huh. Y ella pues me acompañó como en dos citaciones, porque pues primero mi... Proceso estuvo en Usme, luego me dijeron que no, que estás para Ciudad Bolívar. Bueno. Y en Ciudad Bolívar, eh, pues la fiscal estaba a vacaciones, entonces lo estaba cubriendo fiscal. Allá él pues lo tomó, él, pues por aparte ya. Eh, y volvió la fiscal, o sea, otra vez de cero, otra vez volver a rendir Ay, no. declaratoria. Y ella, me acuerdo tanto que dijo, no, pues ustedes como ya no vivían, ya no se tomó un ya no es por eh, violencia intrafamiliar, entonces ya viene por lesiones personales. Entonces tenían que trasladar el caso para palo quemado. No. Y me acuerdo tanto que estaba la abogada, eh, nos sentaron pues a, lo, a los dos, y nos dieron como la, la fiscal diciendo como que no, mire, ustedes son unos muchachos jóvenes, 
Ustedes deben tener como esa reconciliación, esa buena relación. Ay, no, pero más. Eh, pa, ahí habló cosas de Dios y bueno. Tanto así que la, la abogada dijo como que esto no es un escenario es para esto. Está pasando esto porque están pasando unos hechos y demás. O sea, lo que dijo, lo que hizo ella no, no fue muy profesional ni tampoco muy acorde a la situación. Y de ahí pues fue para Palo Quemado. Uh -huh. Pero en Palo Quemado pues habían pasado mi caso para agentes químicos, uh -huh. entonces otra vez tiempo, pero entonces como yo comencé a estudiar allá en el Sena de la 30, sí. yo iba ya casi, un, o sea, dos, tres veces por semana pues para saber cómo iba mi caso. Y resulta que este hombre comenzó siguiendo las amenazas, hostigándome, tratándome mal. Eh, yo la verdad ya no, ya me daba miedo salir sola. Y resulta que yo dije, bueno, pues, no están haciendo nada por ningún lado. Entonces, eh, la abuelita pues estaba llevando a mi mamá. Y le dijeron que por favor, que dejaran ver al niño, que mire. La abuelita del niño, eh, sí, la del mamá niño. de él. Entonces, pues yo le dije, listo, ¿sabes qué, mami? Listo, acéptale. Y eh, pues como de este lado también me están diciendo de que por las visitas, yo dije, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, pero que ahora en adelante vayan a ser ustedes dos. O sea, querías que tu mamá y la mamá de él fueran las únicas que tuvieran contacto como para... Para lo del niño. Para ver al niño. Uh -huh. Y fue ese día. 13 de junio de 2019. Era un día festivo. Y... Llegamos al, al encuentro. Mi mamá. La abuela de él. Yo iba acompañada también por... ¿Tu novio? Por mi pareja. Y yo le dije, ay, quédate ahí en la, en la iglesia. ¿Sí? ¿Para que Pues si no lo vea, como que se haga el ambiente incómodo. ¿Llegaron a dónde? Eh, eso es el barrio, se llama ya La Aurora. Entonces ahí está como el CAI. De la policía. Y en unos métricos está la iglesia. Entonces pues él se quedó en la iglesia y nosotras dos fuimos. Me acuerdo que, pues, hablamos, hablamos de todo el tema de Juanda. El papá en, del niño y tú. No, no, porque eso fue una condición de que él no supiera. Porque yo ya no, ya no quería tener nada que ver con él. Entonces, ¿quiénes hablaron? Por ese ¿no momento, la mamá de él. Ok. Mi mamá y yo. Ok. Éramos las tres. Y bueno, y estuvimos ahí eh, hablando. Ella dijo que pues fuéramos a tomar algo en la panadería porque está haciendo mucho frío el niño y demás. Y sí, pues fuimos allá y, y a mí me agarró la pan. Y dije, no, yo ya, vamos, ya, ya que todo quedó claro, nos vamos. Y ¿Pero pues, qué había quedado claro? ¿Qué habían hablado? Había quedado claro pues el día de las visitas que ya iba a hacer mi mamá y ella, eh, pues que ya se había dado unos casos, entonces eso estaban debiendo hasta la fecha. Ok. Eh, bueno, cosas respecto al niño. Y nos fuimos con mi mamá. Y pues íbamos llegando, ya ya lo estaba viendo a, a mi pareja. Y no sé, estoy en de segundos. Este hombre llega y me apuñala. Y yo caigo. ¿Te apuñala en qué parte de tu cuerpo? En el cuello. Y yo solo sentí un frío. Y de ahí no me acuerdo nada más. Y... Pues ahí abro los ojos. Como seis días después. ¿Y dónde estabas cuando abriste los ojos? En UCI. En... En el túnel. En la unidad de cuidados intensivos. Bueno. Ay, no entendía. ¿Qué me pasó? No sentía mi cuerpo.
tenía un tubo en la boca. Y comenzó a ver pasar a mis familiares. Pero nadie decía nada. Otra vez me ingresaron. A una intervención. Porque desde que me iban a hacer un atraquio. No sabía ni que era un atraquio. Y ahí comienza todo este tema. Eh, me conectan a un ventilador. Y resulta que era que mis pulmones no estaban funcionando. Eh, después. Yo digo, pues, ¿qué pasó con, con este personaje? Mi papá dice, no, no te preocupes, tranquila, que él está atrás de las rejas y ya no te va a volver a hacer nada. Yo, pero mi papá está muy tranquilo. Eh, llegó un amigo y igual yo, la verdad, comencé a seguir teniendo pesos como paranoicos. Yo me acuerdo que, o sea, estaba tan dopada porque obviamente tenía mucha, me acuerdo que tenía... No morfina, sino fentafetamina en mi cuerpo, porque, pues, por las cirugías, por todo lo que estaba pasando, era demasiado dolor. Y yo no sé si era una alucinación, si claramente un sueño. Yo me acordé que la última vez que lo vi fue que estaba ahí en la camilla y, como que unos guardaespaldas lo estaban siguiendo en el mismo hospital, algo loco. Y yo me acuerdo que él llegó y me miró con una pistola. Y me apuntó, pero después se fue. Y yo no entendía, yo, ¿será que...? Será? O sea, y yo en eso, lo que te digo, en esa alucinación, o sea, yo dije, ¿será que él se había escapado? Es que todo parecía como tan real. Y al otro día, mi amigo me dice, no, nadie te lo quiere contar, pero la verdad es que él murió. Ay, no. Y yo qué hago. No sentí alegría, no sentí tristeza. ¿Cómo murió? Resulta que cuando él me apuñala, estaba muy descontrolado. Y no solo fue a mí, también apuñaló a mi pareja, a, a varias personas. Entonces resulta que un patrullero, que ni siquiera era la estación, que iba para servicio, él vio la escena y pues intercedió. Eh, ¿Un policía? Un policía. Entonces lo cogió, se le soltó, me volvió a apuñalar. Ay, no. Lo que te digo, alguien que intercedía por mí lo, lo cortaba. Y, y hubo un momento donde pues vio tanta gente, no sé, pues él salió a correr, él se le fue detrás. Y pues por la distancia, por demás, o porque pensó que otra vez andó a mí, pues él disparó. Y, y ahí dicen que lo mismo, venía una ambulancia. Venía con paciente, pues me enteré que venía de Villavicencio. La pararon, pero los paramédicos dicen que bajaron y... Ya no había nada que hacer. Le dijeron a mi mamá que yo hubiera estado muerta. Pero pues en ese, ese suspiro de la vida, como que trasboqué, no sé. Y ahí dijeron, ya todavía está viva. Y me llevaron y me dicen que lo llevaron en, en la patrulla. Pero pues llegué y yo llegué sin sangre, con una apnea de 12 minutos, con haciendo paros, pues nada, ahí en las operaciones, la transfusión y realmente pues la atención de todo lo que estaba pasando y realmente pues hasta ahí sabe que pues él ya llegó sin vida, sin signos. ¿Y él la llevaron a la misma clínica tuya? Sí, a me dicen todo fue en allá, porque pues era la más cercana. 
Ay, no, eso me tiene impactada. ¿Te despiertas a los seis días? Sí. Y ahí que te dicen respecto a tu estado, ¿cuál era como ese diagnóstico en el que te encontrabas? Pues a mí, la verdad, los doctores como que no, no me hablaban mucho. Eran mis familiares. Resulta que a mí necesitaban hacerme una resonancia urgente para ver el estado de que se había tocado la médula. Uh -huh. Pues ahí mis, mis familiares hicieron, y mis amigos hicieron como un plantel, un tipo de protesta por los medios, porque pues este caso fue en su momento muy sonado, pues hicieron como utilizar ese canal pues para que me hicieran ese examen porque pues pasaban los días y no me lo hacían. Hicieron como una huelga fuera del hospital, tus amigos. Sí. Y, y pues bueno, era difícil porque pues estar conectada al ventilador, todo este tema, resistir esa resonancia porque es bastante tiempo. Pero pues, la cero el cordón medular. Que es quien conecta los nervios, los canales, para la movilidad y la sensibilidad. Los esfínteres. Y ese era el dictamen. Igual al inicio decían que por el tiempo que no me había llegado oxígeno al cerebro, yo iba a quedar en estado vegetal. Y si despertaba, yo no iba a reconocer a nadie. Entonces, comencé a romper diagnósticos. Empezaste a reconocer a las personas. Sí, yo me acordaba de todo. De todo. Eh, después, si era el tema de de que no podía mover nada, yo solo movía los ojos. Lo mismo, no respiraba. Estaba conectada a eso. Tanto así fue que ya después de dos meses me mandaron a, a una unidad de cuidados crónicos. Yo ya duré otros diez meses. ¿Diez meses? Un año hospitalizado. Uy, qué impresión. Y yo me acuerdo que allá, como que les preguntaba si yo iba a volver a caminar o este tema, y me decían: toca ver, toca ver cuando se te desinflame la médula, lo que me decía. Eh, después, o sea, ya yo nunca, yo me acuerdo que solamente una vez me vio el psiquiatra, que fue a Januzzi, me hizo unas preguntas y de ahí nomás, y la parte psicológica lo mismo, o sea, simplemente cuando yo llegué allá, fue como una prueba cognitiva, como de ubicación, como de memoria, y pues en mi parte cognitiva yo estaba bien. Pero no hubo como un proceso, un acompañamiento no. psiquiátrico, psicológico. Nada. Entonces yo comencé a tener crisis, tuve dos crisis fuertes. ¿Qué te daba? Donde yo ya no quería vivir. Pero bueno, y me controlaban y siempre era que siquiera luchando por mi hijo. Que esa ha sido la motivación. ¿Qué pasó con la familia de él, del papá de tu hijo? Pues bueno, duramos un tiempo largo, alejado. Claro, porque pues mi mamá también comenzó a tener episodios de pánico. Porque pues ella vio todo. Eh, entonces, pues, una vez sí se comunicó con ella, pero, pues... ¿Con la mamá de él? Sí, ella se, no, ella se comunicó con mi mamá, pues, por todo lo que había pasado, pero como todo era tan reciente, eh... La verdad, no, mi mamá no se sentía en esa posición. Y yo, la verdad, a mí me alejaron de todo eso. Mientras estuve 
en ese año el eje del mundo, del mundo estéreo. Físicamente, ¿tú cómo te encuentras de lo que podías hacer antes que ya no puedes hacer hoy? Pues antes era muy independiente. Ese fue uno de los golpes más duros. Porque pues al día de hoy, claro que he recuperado mucho. Gracias a Dios, a mi maestro, que aprendí muchas cosas. Sané, solté, perdoné. He hecho un proceso muy bonito. Pero a nivel físico hay una restricción, una pérdida del 83% de capacidad motora. Los esfínteres, a ir al baño. Eso no lo controlo. Comer, los líquidos me cuestan. Entonces mi mamá, peinarme, vestirme, bañarme. Pues tengo a mi mamá y a mi hermanita. Estás completamente dependiente. Sí. Me dejas impactada. ¿Sabes con qué? Con ese momento en que dices... Ya sané y ya perdoné. ¿Cómo lo hiciste? Sí. Resulta que entonces el proceso de eso, yo me encontraba como sin esperanza, ¿sabes? Porque yo iba a una cita médica, me decían, o sea, lo que ellos proyectaban era que yo pasaba de mi cama a una silla, ya. O sea, no había más vida. Cambiar de obviamente de posición, para que no hubieran escaras, uh -huh. pero más allá a mí no me veían futuro. Y yo decía, yo hasta ahora tengo 22 años. Lo mismo con, con lo de la parte, o sea, yo me acuerdo que en UCI, cuando iba a la revista del director, decían, bueno, esta niña, ¿por qué no se ha ido? Y le decían, bueno, ella es porque por el tema de la traque y demás, y yo, pero ella es una paciente muy joven, ¿por qué no...? han hecho estos estudios para un marcapasos diafragmático. Entonces, eh, todos como que no dan respuesta, no sé. Entonces me acuerdo que yo allá, pues ya tanto tiempo, yo decía, yo ya quiero estar aquí en este encierro, todo Ay, esto. claro. Entonces, yo les dije, ¿por qué no me hacen ese estudio del, paso, del tema del marcapasos diafragmático? A ver si puedo ser candidata. ¿Y eso es para qué? Para poder que el diafragma haga su función y los pulmones vuelvan a respirar por sí solos. Entonces, eh, sí, comencé a hacer como todo ese tema. De... Primero fui pues al, al cirujano de tórax, él me vio y él dijo, bueno, pues no te puedo prometer nada y demás, pero vamos a hacer los exámenes. Y resulta que pues cuando com íbamos a comenzar a hacer ese, ese proceso, pandemia. Ah. Pero bueno, entonces ahí como que él dio la orden para que comenzaran a destetarme el ventilador y hacer este tema de poder volver a, a, a aguantar la respiración, o sea, hacer el patrón respiratorio. Uh -huh. Y sí, o sea, con fuerza, voluntad y con el tema de la mente, entonces comencé como a tener esa fuerza y decir, yo puedo aguantar otros cinco minutos y así, o sea, te van agregando tiempo. Y así pude como ocluir el tema y, y destetarme el ventilador. Entonces a mí me dieron salida. Pude salir. ¿Cuánto tiempo ya después? ¿Diez meses? Después de 10 meses. Y salí para mi casa por el tema de la pandemia. Pero lo que te digo, salí y salí sin equipo, sin cama, o sea, sin nada. Mm. O sea, simplemente pues con la terapeuta respiratoria que me hacía para la succión y todo ese tema de las flemas y demás. Con la física y bueno, con todo lo que te mandan de PHD, plan eh, domiciliario, hospitalario domiciliario. Entonces, pues esa era la dinámica hasta ese punto. Entonces me acuerdo que nosotros también hicimos como pública esta historia porque pues eh, mi mamá tuvo que dejar de trabajar. Entonces, pues ya la situación económica y más de todo lo que requería esta condición se comenzó muy difícil. Eh, pues publicamos y todo, y llegaron eh, pues las personas a apoyarme. Y entre una de esas eh, me encamina con con el doctor Solarte. Y él fue 
ese ángel, esa guía, para poder comenzar a hacer estos procesos que te cuento. ¿Qué especialidad? Él es un neurocirujano, pero él tiene una técnica que se llama penica, penit, pen, eh, penit, sí, técnica solarte, que es psiconogno, psiconeuroinmunoterapia. Uh -huh. Entonces, que a través del patrón respiratorio, de muchas cosas que trabaja con él, eh, tú comienzas a de verdad transformar tu vida. Y entonces comienzas a evolucionar con estas terapias y cómo empieza a cambiar todo. Para bien, para bien él, pues a luz, ¿sabes? Yo me preguntaba el por qué, qué hice tan malo para merecer todo esto. O sea, yo en un punto me lo preguntaba y él me hizo entender que no. O sea, él tiene una... De que si te lo preguntas tres veces, el por qué, si no hay respuestas, ¿por qué no? Definitivamente no es, el más bien el para qué, ese propósito. Él habla de otra técnica maravillosa que es la creación de futuro y la gratitud. Entonces esas dos fueron las que a mí comenzaron a, a impulsarme, a guiarme y a que todo se comenzara a dar. Compártenos algo de eso, ¿cómo es eso de la creación de futuro? Creación de futuro, bueno, él comienza a narrar, a transportarte, a visualizar tu imagen de futuro y a ver tú cómo te vas a ver, ¿sí? independientemente de la, de la hora, ¿sí? porque la hora es un momento, uh -huh. un momento que puede cambiar si tú comienzas a mapear tu cerebro y comienzas a ponerle otra memoria, la memoria de trabajo, o sea, que sales un teso, ¿la? hay tantas cosas, entonces él comienza a programarte, ¿sí? Entonces tú comienzas a trabajar en pro de ese futuro que tú quieres. Wow. De lo que le llaman como el mapa de los sueños, ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, él, a pesar de que, pues, eh, de su estudio, de, de muchas experiencias, de su recorrido, eh, él también, digamos, como que ha explorado muchas eh, religiones, ¿no? Digamos, él... Él cree mucho en la, en la parte católica, ¿no? Pero igual él tiene algo de que la religión o lo que tú creas es que igual estamos trabajando en voluntad al bien. Y eso es lo que importa. No importa si eres ateo, si eres hindú, católico, cristiano. O sea, no importa eso. Importa lo que tú hagas en eso, en pro de voluntad al bien. Entonces él habla de algo tan magnífico como eh, que todo no solamente es solo la parte emocional o mental o tu estado físico, eh, sino más bien es que nosotros somos una suma de un todo. Entonces, digamos, por ejemplo, el psiquiatra solamente es la parte neural, ¿no? eh, uh -huh. la parte mental, el psicólogo igual, medicina y rehabilitación, que son los fisioterapeutas, eh, no, los fisiatras, sí. pues la parte física. Entonces, sí, como que cada tiene su especialidad, pero a veces no van como con esas, digamos, con esas enfermedades, porque pues yo he visto en el proceso muchos diagnósticos pero entonces no es la suma de todo, entonces se le habla de una parte relacional que muchos no, no la tienen en cuenta, la parte espiritual, ¿sí? Y no nos encasillamos en una religión, sino tus valores, tus virtudes, en lo que tú creas, ¿no? Bueno. La parte mental y emocional, que son hermanitas, porque lo que piensas sientes, y en la parte física. Entonces es, es lo que me ayudó a mí a comenzar a sanar a soltar, a perdonar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso me ayudó a hacer unos procesos muy bonitos, de verdad, yo no permitirme sentir esas emociones que muy probablemente cuando escuchan mi historia digan, uy, este hombre, ta, 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 ta. O sea, no, de eso no sirve nada. O sea, quedarse con eso, y yo es lo mismo con Juanda. Yo dije, yo no puedo educar a mi niño desde un odio, desde el rencor, desde lo que no se hizo, o sea, yo desde, más bien desde el amor. Entonces pudimos lograr ese equilibrio con la familia de él. Y digamos, por ejemplo, los abuelos, pues ya están mis abuelos y por, por eso, ¿sabes? Este hombre, pues quizás tenía un objetivo tan distinto y no solamente se llevó su vida, sino dejó acá unas vidas marcadas. No solamente la mía o la de mi familia, sino la de ellos. Entonces yo logré desde esa compasión o conectarme un poquito desde la misericordia de Dios 
Y yo dije, no, yo no puedo ser una portadora de odio y resentimientos. Entonces yo dejo ser a mi hijo. Entonces he podido llevar todo este proceso y avanzar. Y desde ahí me trajo otros angelitos en mi vida, quienes son los que me han amparado y me tienen estudiando. O sea, me vienen superándome algo que yo ni siquiera me imaginaba. ¿Estás estudiando? Psicología. wow ¿Y por qué elegiste esa carrera? Bueno, porque yo antes estaba en el tema, yo quería una guía de ingeniería. Uh -huh. Pero resulta que a mí algo que decían era, tú tienes algo en tu palabra, en tu discurso. Pero yo lo veía como eso, como que, no, es que los psicólogos solamente es como la parte del colegio o la de la salud. O sea, uh -huh. de verdad, uno mente eh, como que lo reduce mucho. Sí. Y la psicología es algo mucho más grande. Y con todo esto yo dije, yo tengo un proyecto de vida y es ayudar a esas mujeres a que de verdad te dan, tengan un camino claro. Sí, yo sé que la parte estatal, la estructura falla mucho, desde los funcionarios, porque si tú pones a escuchar tantas políticas, eso suena divino. Y lo lees también divino, pero en la parte de acción, en el proteger y de verdad llevar a esa protección a esas mujeres es difícil, porque muchas veces pues terminan en feminicidios o en casos que marcan las vidas, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que guiar bien, yo tengo que formarme. Y yo decía, uy, la parte jurídica, no sé, de abogada, no, no sé, no me veo. Pero obviamente hay que saber, hay que estudiarlo. Pero yo decía, yo me veo más escuchándolas, orientándolas. Sí, porque pues el psicólogo no es el amigo, no es el que da consejos, es alguien que te guía. ¿sí? Desde un enfoque, entonces, pues es lo que aprendí en la carrera y es una carrera muy bonita, escogí muy bien, enamorada y aprendiendo. O sea, porque a mí antes cuando pues publiqué y todas se acercaban mujeres y me decían, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Porque pues uno lo toma como un punto de referencia. Y yo decía, yo no puedo darte un consejo desde mi experiencia, de pronto desde el dolor en ese momento, o desde esa rabia con el Estado y que no hizo nada por mí. Sino yo digo, no, yo tengo que capacitarme y hablar desde lo que hay y cómo puedes hacer un proceso en donde tengas una buena respuesta y ante todo protección. Entonces eso es como mi misión. Y pues igual también tengo otro proyecto con Liderando Ando, que es como un grupo de líderes donde también vamos, digamos, capacitaciones, charlas, y donde tocamos temas como el empoderamiento, la autoestima. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Te brillan los ojos hablando de eso, Leid. <ríe> me encanta, me, me, me impacta y, y, y me emociona mucho escucharte, sí. porque pude ver esa transición mm. cuando iniciamos la entrevista. Sí. Estabas realmente impactada y conmocionada, como no, recordando ese pasado. Y de repente hablamos de ese presente y del futuro del, del que me estás hablando. Y tus ojos inmediatamente se transformaron. Sí. Y eso se llenó este espacio. Sí. De verdad que, que es increíble. Porque además uno escucha tu historia y uno dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento una persona que ha pasado por algo tan difícil tiene esa sonrisa en esa cara, esos sí. ojos brillantes, hermosos? ¡Wow! Ahora te hago la pregunta... Eh, de una frase que tú misma mencionaste, ¿para qué, para qué crees que atravesaste por esta situación? ¿Para qué? Para ser la voz de muchas que ya no pueden hablar. Y de aquellas que por el miedo, por el pánico, callan. Para también poner esa siembra y ese ejemplo, o sea, ser una historia de vida, pero yo también llevo un proceso judicial, claramente, porque en mi, mucha negligencia me falló el Estado. Te falló el Estado. Pero es para que vean lo que puede ocurrir por esa negligencia, por no escuchar, por no reconocer que el sistema y muchas fallas para que no vuelva a pasar. Dios mío, acá te tengo algo que te representa de una manera, esto me queda grande a mí, mujer, mira esto, esto es de nuestra marca, 
Pero además de todo, dice, vos podés, siento que te define. Podés con todo, lograr grandes cosas, empezar de nuevo. O sea, no me queda duda que Muchas gracias. este hoodie, mejor dicho, Está es una bien. representación de lo que estoy viendo en ti en este momento. Y yo quiero, Lady, que para finalizar, le des ese mensaje a esas mujeres que están de pronto atravesando por eso que tú pasaste en aquel momento con esta persona a quien le viste tantas banderas rojas y no prestaste atención de pronto al inicio. Esas personas que de pronto están guardando silencio, esas mujeres que dicen, mejor me quedo callada, esto se le va a pasar, esto solamente un momento. Creo que tú eres la persona más indicada para hablarles. Bueno, yo quiero primero decirle a todos y darles una invitación a que se regalen unos minutos del día para decir gracias. Gracias por las bendiciones, gracias por los retos. Y también que no se permitan invadir por esos pensamientos negativos, tóxicos, donde a veces se nos apoderan de nuestras palabras, de nuestros hechos, para que llegue a unas situaciones como esa de tantas de que vemos hoy en día. Y a las mujeres, de verdad, les quiero decir que no están solas, que uno, uno en estas situaciones calla lo que hablábamos, o sea, en vez de confiar en alguien, reprimimos por el miedo, por el pánico, a veces por la vergüenza. Y no debemos todo lo contrario, re, eh, darnos con esa red de apoyo. Y también alzar la voz. Y de verdad no permitir que alguien te imponga, que de verdad le hagan caso a esa intuición a ese sentimiento que no sé, es un, algo que no entendemos, pero que es muy importante no, no darle caso omiso. ¿sí? Y que así sean las autoridades que te dicen es que tienes, te ponen una situación de riesgo, que no lo hagas. Y que son mujeres fuertes, porque no sabemos qué tan fuertes somos hasta que tenemos que hacerlo. Y que de verdad, así sea un proceso difícil, es un momento. Es un momento y va a pasar y va a pasar, y que lo más importante es que cuiden, cuiden de ellas, porque muchas veces ponemos a otras personitas que sí son muy importantes, pero si no estamos bien nosotras mismas, pues ¿quién va a cuidar a esas personitas? Y, y lo que te digo, no se dejen imponer, es mi mensaje para ellas. Yo te visualizo un futuro tan brillante, de verdad que sí, y quiero agradecerte por estar aquí, pero además quiero darle un agradecimiento muy especial a tu mamá. A mi mamá. Que está por allá atrás. Sí. Y que llegó contigo acompañándote y que te trajo en esa silla de ruedas y que ha estado cuidándote en cada minuto y te ha peinado y te ha acomodado el pelo. Esa madre, mejor dicho, que ha sido tu soporte, tu bastón. Qué importante es ese soporte en momentos como estos, Lady. Sí. Resulta que cuando pasa todo... Estos procesos son muy interesantes, ¿sabes? Porque nos hacen filtros. Y muchas personas se van. Otras llegan. Pero esas personas incondicionales, que en mi caso es mi mamá, mi hermanita y mi hijo, han sido esa constante. Obviamente el proceso no es lineal, es una montaña rusa. A veces hoy estoy bien, a veces no tan chéveres, pero ella es quien es mi apoyo, mi bastón, como dices, con, con ellos dos han sido mi soporte para seguir adelante. No, yo no me puedo despedir sin conocer a tu mamá, sin que el país conozca ese bastón tuyo. Doña ese ejemplo Sandra, de mujer. Venga para acá, este espacio es para usted. Sí, yo soy poderosa, ella es doblemente poderosa. Doña Sandra, yo te quiero agradecer, de verdad que sí, por haber sido soporte, por haber sido bastón, por haber sido apoyo, por haber sido amiga, madre compañera, mamá, tantas cosas, contención, amor, tantas mujeres, tantos hombres, tantos niños que no cuentan con esa bendición de haber contado con una madre como tú que has estado ahí. Y evidentemente gran parte de lo que es esta mujer maravillosa hoy es por ti. 
desde que te vi entrar por esa puerta, dije, wow, wow, qué mamá. ¿Cuál es ese mensaje que tienes para esas mamás que te están escuchando en este momento? El mensaje es para las, para esas mamás que somos nosotras, que hay muchas, muchas muestras de nuestras hijas que están junto pasando por este momento. Y nosotras, de las mamás que hemos pasado por un momento tan difícil en la vida, como mi hija Lady, que le pasó esto, que uno pues llenarse esa fuerza, que uno salir adelante, como que ella, como ese apoyo que ella, esa energía de ella, que le da uno esa fuerza, porque ella es la que me da a mí esa, esa fuerza para yo seguir, seguir adelante, que mi hija es mi orgullo, es una guerrera. Ella me da toda esa, esa energía para yo salir adelante con todo. Ay, mujeres, me dejan conmovida, emocionada y agradecida por este momento. Gracias, gracias a esa persona que se atravesó en el camino para poner esta historia aquí sobre la mesa. Y sé que estás tocando muchos corazones con esto. Sé que esa hija tuya tiene un futuro maravilloso. Me encanta verla sonreír y nada, esto es casualidad. Y la visita de ustedes tiene un propósito gigante eh, en lo que puede ayudarles, en lo que pueda servir de soporte, de apoyo, de espacio, de voz, de plataforma. Para eso es este espacio. Y solo me resta decirte, Lady, que intentaron aquietar tu cuerpo, pero nadie va a poder callar tu voz. Así es. Esto es Vos Puedes, el podcast. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.